En este vídeo aprenderás a generar geometría a partir de splines con el modificador Surface. Otra forma muy interesante de convertir splines en geometría es utilizar un modificador llamado Surface. Este modificador tiene una norma que no te puedes saltar, y es que para crear geometría tienes que formar una red de splines cuyos segmentos no pueden formar lo que podríamos llamar polígonos o polisegmentos, vamos a quedarnos con polígonos, pero no los confundas con los polígonos de la geometría. En definitiva, una red de splines cuyos segmentos no pueden formar polígonos de más de cuatro lados. Lo vas a entender en un momento si no lo has hecho ya. En la vista perspectiva crea un spline engon del número mínimo de lados, es decir, 3. Ahora aplica el modificador Surface. La geometría ha sido generada. Puedes aplicar el material de modelado para ver con más claridad. Si ahora aplicas el modificador Edit Poly, tendrás una red de triángulos más o menos densa dependiendo del número de steps que defines en el parámetro Patch Topology del modificador Surface. No confundas estos steps con los steps del panel interpolación de la spline. Ok, estos serían tres segmentos. Ahora haz una copia del objeto, asegúrate de que es copia, baja en el stack de modificadores hasta Engon y cambia el número de lados a 4. La geometría que obtienes ahora son polígonos de cuatro lados. Este es un detalle que tienes que tener en cuenta. Si el polígono formado por los segmentos de la spline tiene tres lados, la geometría resultante serán polígonos de tres lados. Si el polígono formado por los segmentos es de cuatro lados, la geometría resultante serán quads. ¿Ok? Haz otra copia. Ve otra vez al stack de modificadores y haz clic en Engon. Sube el número de lados hasta 5. No se genera geometría. De 5 lados en adelante no tendrás geometría. 5, 6, 7, 8... Para solucionar esto tienes algunas herramientas en Editable Spline que te pueden venir muy bien. Convierte el Engon a Editable Spline. Puedes utilizar la herramienta Create Line junto con los Snaps para crear dos segmentos que dividan este octógono en cuatro polígonos de cuatro lados. Un segmento y otro segmento. Si ahora aplicases el modificador Surface tampoco funcionaría, porque realmente todavía no tienes cuatro polígonos de cuatro segmentos. Para tener cuatro polígonos de cuatro segmentos necesitas un vértice o mejor dicho dos aquí en el centro. Puedes hacer esto con la herramienta Cross Insert en el modo Subobjeto Vértice. Recuerda que esta herramienta crea dos vértices, uno en cada una de las splines que se cruzan. Ahora el modificador Surface puede trabajar. Si quieres empezar a hacerte una idea de lo que puedes conseguir con esta técnica de modelado, selecciona los dos vértices del centro. Un momento que desactivo Snaps. Bien, ahora mueve los dos vértices hacia arriba. Más o menos por aquí. Quizá un poco más arriba, ahí. Ahora haz clic con el botón derecho y convierte esos dos vértices a vértices Bessie. Vale, esto podría estar bien, pero te lo quiero mostrar de otra forma. Haz Control Z hasta volver aquí abajo. Ahora, convierte los vértices a vértices Bessie y muévelos hacia arriba. Ok, ahora sí. ¿Lo ves? Con esta técnica puedes hacer que las spline definan tu geometría. Si mueves los manejadores, estarás moviendo la curva de la spline y con ella toda la geometría que depende de esa spline. Los vértices de las splines pueden ser de cualquier tipo de los que hemos visto. Selecciona todos, por ejemplo, y conviértelos a vértices Bessier. Ok, esta forma se debe a que antes de convertirlos a vértices Bessier, los vértices eran Bessier Corner. Un truco para que los vértices Bessier te queden bien redondeados es que antes de convertirlos a Bessier los conviertas a Smooth. Después de Smooth conviertes a Bessier y te quedarán perfectamente redondeados sin esas ondulaciones que veías antes. Ahora puedes modelar formas orgánicas complejas moviendo los vértices de las splines y sus manejadores Bessier. Ten en cuenta que los vértices donde se cruzan las splines no pueden estar soldados, por lo tanto, si seleccionas solo uno y lo mueves, perderás el polígono de cuatro segmentos. Procura seleccionar siempre todos los vértices que ocupan el mismo espacio cuando quieras moverlos. Una forma de hacerlo sería utilizar Marquee Selection. Selecciona todos los vértices y muévelos sin perder el polígono de cuatro segmentos. Otra forma, que seguramente te resulta más cómoda y productiva, es activar la opción Area Selection dentro de Editable Spline. Con Area Selection activa, puedes seleccionar los vértices que ocupan un mismo espacio con un solo clic. Recuerda que con esta opción podías seleccionar todos los vértices que se encontrasen dentro de un radio de acción con centro en el vértice seleccionado. 
en el vértice en el que hagas clic. ¿Ok? Teniendo en mente las normas que te he comentado al principio del vídeo y lo que hemos visto, ya puedes comenzar a modelar con splines y el modificador Surface. Y eso es precisamente lo que vas a hacer. Vas a crear un modelo sencillo utilizando esta técnica. Espero que así toda la teoría que hemos visto en este y otros vídeos empiece a encajar en su sitio. Comienza creando un engón de 8 lados, más o menos como este. Activa la opción circular. Haz clic con el botón derecho y convierte a Editable Spline. Ve al modo Subobjeto Spline, selecciona la Spline y muévela hacia arriba manteniendo la tecla Shift pulsada para hacer una copia. Repite la operación y haz una copia más. En este punto tienes varias opciones para crear los polígonos de cuatro segmentos. Puedes hacerlo manualmente con la herramienta Create Line. Crea splines que vayan en vertical de un vértice a otro de las splines circulares. Aquí ya tendrías dos polígonos de cuatro segmentos, aquí otro y aquí otro. Estos serían cuatro polígonos de cuatro segmentos. Aplica el modificador Surface para hacer la prueba. ¿De acuerdo? Pero esta opción no es muy productiva. Puedes utilizar la herramienta Cross Section para hacer esto mismo de una forma mucho más rápida. Pulsa Control Z hasta volver a las tres splines. Ahora activa la herramienta Cross Section. Haz clic en la primera spline, después en la segunda y después en la tercera. Clic con el botón derecho para terminar. De esta forma creas todas las splines que necesitas mucho más rápido. Si quieres puedes aplicar el modificador Surface para comprobar. Vuelve a hacer Control Z hasta las tres splines. Ahora vas a hacer esto mismo utilizando un modificador llamado Cross Section. Ve a la lista de modificadores y aplica el modificador Cross Section. El modificador añadirá las splines necesarias para crear los polígonos de cuatro segmentos siguiendo el orden de la numeración de las splines y el orden de numeración de los vértices. ¿Qué ocurre cuando las splines no están ordenadas correctamente? Vamos a verlo. En el modo subobjeto Spline selecciona una de las splines, por ejemplo la central, y gírala 180 grados. Hasta ahí. Fíjate en el vértice de color amarillo que sería el vértice número 1. Ahora aplica el modificador Cross Section. Bueno, antes voy a salir de modo subobjeto. No es que sea necesario en este caso, pero es mejor que te acostumbres a hacerlo. Y aquí tienes el resultado. Como ves, las splines se entrecruzan por el centro. Recuerda que con esta técnica es muy importante la numeración de las splines y la numeración de los vértices de las splines. Un pequeño truco sería procurar mantener los vértices amarillos siempre alineados. Ok, vamos a ver otra forma de conseguir esto mismo. Borra estas dos splines circulares. Ve al panel modificar y activa la opción Connect Copy. Con esta opción activa crearás las splines al mismo tiempo que haces las copias. Solo tienes que seleccionar la spline, mantener pulsado Shift y mover. Sería algo parecido a la técnica Edge Extrusion que utilizábamos en el modelado poligonal. Aplica el modificador Surface para generar la geometría y el material de modelado para visualizar los volúmenes cómodamente. Para continuar generando geometría, ve a Editable Poly, Show and Result, modo subobjeto Spline. Cuando hagas la copia de esta spline podrás ver de forma interactiva cómo se genera la geometría. Para editar esta geometría tienes que mover los vértices de las splines. Selecciona todos los vértices de la parte superior. Para escalarlos correctamente tendrás que usar como pivot el centro de la selección. Así. Ah, Fíjate que en esta zona los vértices cambian bruscamente de dirección. Eso es porque son vértices corner. Convierte a vértices Bessier para conseguir un aspecto redondeado. Voy a escalar también estos y vamos con la siguiente, con la siguiente spline. Selecciono todos los vértices y escalo. Clic con el botón derecho para convertir a vértices Bessier. Puedes mover los manejadores de estos vértices para cambiar la dirección de la superficie y que no sea tan lisa y tan constante. Otra cosa que puedes hacer es mover los vértices. Selecciona los vértices que quieres mover y recuerda que tienes que activar la opción Area Selection. Si no lo haces, perderás la geometría. La opción Area Selection es la forma más rápida e intuitiva de editar los vértices. Si lo piensas te darás cuenta de que editar estas splines, los vértices de estas splines, es muy parecido a editar los vértices de una malla a la que has aplicado por encima el, el modificador Turbo Smooth, con la ventaja en este caso de que dispones de los manejadores Bessier de las splines. Supongo que más o menos ya te estás haciendo una idea de hacia dónde vamos con este modelo. Para, se, para escalar este último loop tendrás que seleccionar, utilizando la herramienta Marquee Selection, todos los vértices del, del borde y después escalar 
para así no perder la geometría. En este caso no estoy usando referencias, así que las proporciones podrían no ser del todo correctas. ¿Qué pasa si ahora quieres añadir un loop? Bueno, pues para eso tienes la herramienta Refine. Activa la herramienta Refine con Connect activo y Closed. Recuerda que Connect creaba una spline conectando los puntos donde hacías clic con la herramienta Refine. Closed lo que hace es cerrar la spline. Ve creando splines, perdón, vértices, donde quieres crear el loop, clic con el botón derecho para terminar y generar la spline. Al generar esa spline vuelves a tener los polígonos de cuatro segmentos que habías perdido al generar los nuevos vértices con la herramienta Refine. Ahora puedes editar estos nuevos vértices. La idea es crear en esta zona de aquí la forma de lo que vendría a ser la boca de este modelo. Sí, lo has adivinado. Se trata de The Sorting Hat, de las películas de Harry Potter. Esta parte de aquí está quedando un poco... Ah, bueno, claro. Es porque estos vértices son corner. Ok, botón derecho, convierto a vértices Bessier y ahora ya bastante mejor. Muy bien, selecciono estos dos y los bajo más. Estos serían las comisuras. Y este un poco más abajo. Esto es un poco más hacia arriba. Y date cuenta con qué facilidad se puede hacer un modelo orgánico con esta técnica. Moviendo muy pocos vértices puedes conseguir formas bastante complejas. Esta parte de aquí es delicada, hay que tener cuidado. Pero así más o menos podría estar bien. Bajo esto un poco más y vamos con, la otra, con el otro lado. En este lado voy a intentar crear una forma parecida a la que tenemos en el, en el primero. Y lo que estoy viendo es que este vértice, un segundo, sí, es un Bessier Corner, voy a convertir a Bessier. Así mejor. Una forma rápida de convertir un vértice Bessier a Bessier Corner, sin tener que hacer clic con el botón derecho, es mover uno de los manejadores manteniendo la tecla Shift pulsada. Si haces esto... El manejador se romperá y crearás un vértice Bessier Corner. Ok, he bajado toda la zona de la boca más abajo y ahora voy a arreglar estos pinch que veo por aquí. Así. Bien, así más o menos podría, podría estar bien. Vamos a continuar con otra zona. Voy a añadir un loop aquí en medio, igual que antes con la herramienta Refine. Con Connect activado y Close también activado. Esta va a ser la zona de los ojos. El loop que acabamos de hacer se va a convertir en el arco ciliar. Por lo tanto, necesitamos otro loop justo debajo para hacer las depresiones de los ojos. Me falta un vértice aquí. Clic con el botón derecho. Ahora este saldrá hacia afuera. Igual que este. Y ya tienes aquí lo que podría acabar convirtiéndose en los ojos del personaje. Fíjate cómo puedes cambiar la expresión sencillamente moviendo un punto. Por ejemplo, este o este de aquí arriba. Mueve este punto y la expresión del personaje cambia por completo. Voy a sacar estos dos un poco más y los voy a mover un poco más hacia abajo para que generen más sombra. Así. Y ahora voy a mover estos vértices aleatoriamente para crear un poco más de interés y que no quede el ala del sombrero totalmente plana. Así estos de aquí atrás un poco más hacia arriba y los de en medio también. Esto le da un aspecto de viejo y usado, que es el aspecto que tiene este sombrero. Busca si quieres referencias para, para terminarlo. Voy a trabajar un poco la parte de arriba, girando todos estos vértices para doblar el, el sombrero hacia atrás en la punta. Esto no está funcionando, hay que cambiar a usar centro de la selección como pivot, ahora sí, y los voy a mover a C. Vaya, eh, control Z, ahora. Tienes que tener cuidado cuando no usas eh, la opción usar centro de selección como pivot, porque en lugar de rotar o escalar eh, los vértices lo que haces es eh, rotar y escalar los manejadores. Y te puede ocurrir lo que acabas de ver. Y lo que acaba de ocurrir otra vez aquí. Haz control Z y cuando se solucione puedes seguir trabajando. Recuerda utilizar siempre usar centro de la selección como pivot. 
voy a mover esta zona hacia un lado para romper aún más la simetría. Y para terminar, si quieres, podemos tapar este hueco. Ya sabes, con la herramienta Create Line, Snaps, y desde este vértice hasta este, desde este hasta este, y ahora con la herramienta eh, Cross Insert, aquí, creas esos dos vértices. Selecciona los dos vértices que acabas de crear y botón derecho para convertir a vértices Bessier. Ahora puedes moverlos para crear la, la punta del sombrero. Así. Da la impresión de que por aquí tenemos bastantes vértices corners. Selecciona todos, botón derecho y Bessier. Para hacer esta punta mucho más puntiaguda puedes editar los manejadores. Un momento, antes hay que... Oh, perdón. Eh, desactivar snaps, ahora sí. Para mover el manejador solamente en X, hace un pequeño clic en el, en el eje X del gizmo para restringir el movimiento a ese, a ese eje. A partir de aquí lo dejo en tus manos. Continúa modelando, crea más loops, más splines, añade más detalle, mejora en definitiva este modelo aplicando todo lo que has aprendido hasta ahora sobre modelado con splines. Pero sobre todo, pásalo bien. Diviértete y disfruta modelando con esta técnica.